Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Vivi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 8 février 2023. Pour ça, nous allons prendre ici l'oracle de la triade. On va vraiment regarder quelle en est l'énergie que lui il aurait ici à vous transmettre. Pas d'encromancie, je viendrai demain. Ça change aussi un petit peu et puis c'est un petit peu l'ordre du jour. Donc, il faut prendre tout simplement ce qui nous est donné. Donc, on y va ici avec l'oracle, on va regarder quels sont vos conseils, quels sont les conseils que lui, il a ici, surtout à vous prodiguer, et puis surtout, euh, les alertes, à quoi il faudrait peut-être être attentif ce mercredi, d'accord On y va avec une première carte. On nous parle ici de faire face à une difficulté en ce qui concerne ici les énergies. Peut-être tout simplement que ce mercredi, pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir un petit peu fatigué, crevé. Vous en avez le droit, tout simplement. Peut-être qu'il y a une, un, un, un épuisement qui est en train de, de vraiment prendre un petit peu trop d'ampleur, d'accord Donc là, sincèrement, faites un petit peu attention. Si vous le pouvez, après on sait très bien, hein, restons les pieds sur terre quand même. On est dans un monde physique et puis on ne peut pas dire, ah maintenant je pose, hein, je ne fais plus rien, hein, vous arrêtez de m'embêter parce que là, ça ne va pas. Donc, <rire> on sait que c'est pas possible. Mais par contre, on vient ici te dire que tu es en train de tirer un petit peu sur la ficelle et peut-être que ben, les jours de congé ou le soir, au lieu de faire certaines choses, ben, mets-les un petit peu de côté et repose-toi parce que tu en as besoin. D'accord À savoir, et ça, tu le prends comme tu veux. Si tu continues à tirer sur la ficelle, à un moment donné, c'est le corps qui va baster. D'accord Et tu vas être obligé d'être en arrêt. D'accord Je dis ça, je dis rien. Encore une fois, je ne suis pas médecin, il n'y a que toi qui peux le savoir. Mais là, s'il te plaît, fais vraiment attention. Après, il faut être au clair aussi, vu qu'on a ici la carte du malheur, ça peut être tout simplement un coup qui te tombe dessus, peut-être une nouvelle désagréable. Le départ euh, d'une personne, euh, la perte de quelque chose que tu étais, euh, la perte d'un emploi ou quelque chose comme ça, qui plombe aussi peut-être énormément tes énergies. Et face à ça, hein, c'est pas euh, qu'on perd quelqu'un et puis qu'après on passe à autre chose. Hein, on sait très bien comment les choses elles fonctionnent. Mais euh, là, il y a peut-être aussi un deuil qui est nécessaire d'être d'être fait. Il faut laisser le temps aussi hein, à ce que les énergies puissent aussi... Euh, Guérir, c'est impossible de guérir une perte, mais soulager la douleur, en tout cas qu'elle soit, euh, euh, comment je peux dire ça, qu'on puisse vivre avec, hmm. je pense que vous pouvez un petit peu comprendre ce que je veux vous dire, on continue, euh, on parle aussi d'une chose, c'est que on me dit, euh, faites attention parce que vous risquez ici d'être trahi ce mercredi. D'accord Ça, c'est mon guide qui me le transmet. Attention aux trahisons. C'est où Et là, je tiens à le dire, on est dans du général. Hein, donc, ça dépend de quel côté on est. Hein, mais c'est où C'est toi qui vas trahir euh, peut-être un secret. C'est-à-dire que tu vas trahir la confiance de quelqu'un. Ou alors, c'est quelqu'un qui va trahir ta confiance. D'accord D'une manière ou d'une autre... J'ai l'impression que ça a déjà été fait, mais par contre, il n'y a que maintenant que tu vas le savoir, d'accord Donc, je pense tout simplement qu'il est nécessaire ici de percer cet abcès, de poser carte sur table et de comprendre pourquoi, enfin, de comprendre, d'essayer hein, déjà de 1, hein, pourquoi la personne, elle a trahi, qu'est-ce qui a fait que, d'accord Parce qu'on a ici, de ce que je peux comprendre, seulement une version et on ne sait pas la réalité et la vérité, d'accord Donc, attention à ça. On nous parle ici d'une naissance et d'une erreur. Alors, tout simplement ici, euh, peut-être, ça a deux connotations. Pour certains d'entre vous, vous avez, vous voulez vous lancer un petit peu à l'improviste sur un, sur un sujet, sur quelque chose encore que vous ne gérez pas trop, que vous ne dominez pas trop. Et là, on tient un petit peu vous dire, à vous dire, bah, fais gaffe, c'est pas le moment. Tu n'as encore pas toute la connaissance, attends et après c'est bon. Pour d'autres, eh bien, on vient ici comprendre et surtout mettre un terme justement à une dualité avec une autre personne. Ça peut être avec une séparation, euh, un divorce, donc quelque chose ici que on a été trahi par cette personne. Et puis, ben, maintenant, on a décidé de passer outre. Ça veut dire qu'on n'est plus en train de se morfondre, 
et puis je dis pas que vous avez été en train de vous m'enfant, tout dépend les, les personnes, mais euh, vous savez, enfin oui, vous êtes un petit peu, vous avez été un petit peu dans le morfondrement, je sais pas si ça se dit, mais je pense que vous pourrez comprendre parce que tu avais besoin de digérer le truc, et je pense que c'est ça, donc les autres, ils ont pris, euh, ils ont compris que tu étais en train de te morfondre dans ta vie, hein, voilà, il est parti, machin, gna, gna. mais non, c'est juste que tu avais besoin de te structurer dans ta tête, et puis là, on voit que tu es en train euh, de prendre un petit peu du poil de la bête et de passer outre cette trahison, cette, cette, euh, cette méchanceté que tu as vécue, tout simplement, d'accord D'où ici la naissance. Vu qu'on est ici avec le 33, donc on nous parle déjà de 1, de sortir d'une ambiguïté. On sait qu'il y a là, il y a quelque chose ici qui va justement mettre un terme à cette... Euh, euh, enfin, à, à pouvoir passer outre ça. Mais on nous parle ici aussi d'indécision parce que c'est clair qu'on ne fait pas un nettoyage du jour au lendemain. Ça prend du temps, mais qu'à des moments, il y aura des hauts et à des moments, il y aura des bas. Mais par contre, ça ne va plus t'atteindre autant que cela t'a atteint jusqu'à présent. Là, on est vraiment ici dans de l'affirmation. C'est bon, je me décroche un petit peu de cette coquille qu'on m'a un petit peu imposé, qu'on m'a infligé de subir. Maintenant, eh bien, je l'enlève et je décide ici de repartir un petit peu comme un petit papillon nouveau avec, euh, avec mes idées, mes ambitions et mes, voilà, ma, ma force de caractère. D'accord à savoir que j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul, il y a encore aussi peut-être des enfants ou une famille ici à charge qu'il va falloir aussi euh, euh, maintenir. C'est pour ça que maintenant, c'est un petit peu une... Euh, euh, un superman ou une super girl là, qui est en train de sortir de ce cocon, quoi. À un moment donné, il faut mettre des mots là où il faut, quoi. Et puis, euh, je pense que... Il euh, n'y a que ceux qui passent par là, qui peuvent comprendre cette conviction qui sort un petit peu de je ne sais où, de l'intérieur. Et puis, et puis euh, on se sent invincible et puis euh, on sait qu'on va y arriver. C'est tout simplement parce que ton âme te dit que c'est bon, il faut y aller maintenant. Tu dois avancer. Hein, et c'est pour ça que cette force intérieure, eh bien, elle est présente. Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que de l'autre côté aussi, on est en train de te requinquer en énergie pour que tu puisses passer ce cap qui est compliqué hein, et qui ne va pas s'estomper comme par miracle, mais les choses doivent prendre leur, leur, leur cours un petit peu normal parce qu'il y a des rencontres à faire, il y a des liaisons à faire, il y a peut-être une nouvelle relation qui doit démarrer à un moment opportun. Donc, il faut, il faut, euh, il faut avancer, quoi, tout simplement. Après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais là, je pense que vous pouvez comprendre pour ceux et celles qui sont dans cette euh, situation. On nous parle ici d'un retour à l'ordre et d'une méditation. Peut-être qu vous, que vous allez ici, ce mercredi, recevoir euh, une offre par rapport peut-être à un projet. Et vous allez avoir un petit peu les fesses entre deux chaises parce que, euh, vous allez être dans l'incapacité de choisir parce que ton l'un que l'autre, bah, c'est top quoi. Mais euh, c'est juste ça. C'est qu'on vient de faire une proposition, ça va peut-être aider à prendre la décision parce que comme ça je transmets ce qu'il dit. C'est que si on te fait cette proposition, c'est parce que tu la mérites de 1. C'est parce que tu sauras euh, faire ce job ou faire euh, voilà, ce qui t'est demandé. D'accord Et puis surtout, c'est que tu es en train de passer à un autre palier. Donc, arrête de dire, est-ce que je vais y arriver Comment je vais faire Comment ça va se passer Et machin. Stop Si on te le propose, d'accord Si cette offre, elle est autant alléchante qu'elle y paraît, ça veut dire tout simplement que tu le mérites. Alors que souvent, on nous, met, on nous dit toujours, attention, non. Là, ce mercredi, c'est, on va te faire une proposition. Cette proposition, elle... Elle mérite d'être réfléchie, mais d'un autre côté, si elle t'est proposée, ça veut dire que tu le mérites, ça veut dire que tu l'as attiré à toi et que bah, ça, va, ça doit t'amener à un point précis que tu as demandé. Après, c'est clair que c'est étape par étape, hein. ce n'est pas du jour au lendemain, hein. on ne devient pas président du jour au lendemain, façon de parler, vous avez compris ce que j'ai voulu dire, hein. on ne devient pas ingénieur euh, alors qu'on vient de commencer euh, la maternelle, on est clair, et bah, la vie c'est exactement ça. D'accord Donc, vous arrivez à un moment donné de votre vie où là, il y a des choses qui sont en train de changer et qui doivent changer. Et ce n'est pas pour rien qu'on vient ici vous mettre un petit peu sur le fait accompli. On vous fait des propositions. Vous n'arrivez pas à vous, à vous décider parce que c'est tout à fait normal. Ça implique un chamboulement radical dans votre vie, de ce que je peux comprendre. Mais par contre, si ça t'est proposé, c'est que tu le mérites, alors arrête de tracasser comment je vais faire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que machin, ni, ni, ni. d'accord Là, vraiment, Suzanne, c'est juste le bottage de cul aujourd'hui. Hein. Par rapport à ça, jusqu'à ce que vous compreniez. 
Takis. Il euh, y a aussi une chose, mais qu'on parle ici de l'ordre, peut-être tout simplement qu'on vient ici venir vous demander une collaboration momentané par rapport à un projet que vous gérez, que vous dominez, d'accord À quelque chose que... Euh, voilà, que... Voilà, c'est dans vos cordes. Hein, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Euh, donc voilà, ça peut être aussi en lien avec ça, et puis peut-être en lien avec fixer aussi une date. Mais on est ici vraiment dans l'harmonisation des choses. C'est un petit peu comme euh, si on te dit maintenant... Comment je pourrais dire C'est comme si un proche parent qui est parti de l'autre côté du voile viendrait ici te dire, écoute ma cocotte ou mon coco, hein, maintenant t'arrêtes ta connerie, il hein, y a ça qui est là, maintenant tu y vas et t'arrêtes de réfléchir à 36 000 questions. J'ai fait le nécessaire pour que ce soit là, hein, selon ta demande, mais c'est clair, je ne peux pas t'amener tout, mais voilà, le premier pas, il est là. Alors s'il te plaît, fais-le. D'accord Juste que vous compreniez un petit peu ce qui doit être donné. Je vais juste... On continue. Nous avons ici la famille. Ok. Là, euh, par rapport à une trahison ou quelque chose, on nous parle ici. C'est pas pour rien que je vous ai dit ça en début de, en début de tirage. Là, j'ai vraiment ici la confirmation. On va être un petit peu euh, se sentir trahi, une confiance ici trahie. Mais j'ai l'impression que cette personne que tu penses qui t'a trahi, euh, ce n'était pas de son vouloir. D'accord Ça veut dire que où on lui a tiré les verres du nez, où on, on l'a mis ou où on l'a mise sur le fait accompli. Et elle n'a ou il n'a vraiment pas eu le choix. Donc, ce n'est pas vers cette personne qu'il faudrait aller euh, euh, tirer les oreilles, mais peut-être à l'autre qui a vraiment voulu, euh, voilà, qui a essayé de tirer les verres du nez par tous les moyens et qui a joué vraiment ici de son autorité. C'est vraiment ce que je comprends. Donc, faites un petit peu attention à ça, mais n'en voulez pas peut-être à la personne qui, elle, eh bien, n'a rien pu faire et n'a rien vu venir, d'accord Après, vous faites comme vous voulez. Mais, euh, mais voilà un petit peu pour le message. Ici, nous avons la tentation, l'addiction et ici, le silence. Faites attention, peut-être un membre de votre entourage qui commence ici à être addict. Euh, peut-être, ben, après l'addiction, ça peut être... Euh, voilà, le tabac, l'alcool, les médicaments, euh, l'amour aussi. Il hein, euh, euh, y a certaines personnes qui, qui sont figées sur une personne et qui n'arrivent pas à passer outre, qui pensent que cette personne leur appartient. Personne n'appartient à personne, déjà de un. Et puis, euh, faites attention à ça, d'accord Mais peut-être ici que vous allez apprendre que quelqu'un de votre entourage eh bien, commence à donner des signes d'alerte par rapport ici à une addiction que vous ne voyez pas. Mais par contre, le corps ici commence vraiment à le montrer et c'est très visible déjà. D'accord Donc faites attention à ça. Peut-être que cette personne eh bien, a besoin d'aide. On nous parle ici d'une mutation et d'un frère. Alors je vais le prendre selon déjà le message premier. C'est que peut-être qu'un membre de la famille va être muté dans un autre endroit, un autre lieu. Ça c'est déjà de un. La mutation nous parle ici d'évolution, d'avancement, euh, d'accroissement par rapport ici à euh, des idées, à des ambitions, à des discussions. Tout simplement, c'est que peut-être que pour certains, vous êtes aujourd'hui euh, confronté à un dialogue par rapport à un projet, à une idée, à des choses que vous voulez mettre en place. Eh bien, vous allez ici pouvoir trouver une personne qui va vous accompagner, une personne qui va pouvoir vous accompagner, en qui vous avez confiance qui va justement vous aider à avancer, justement à muter, à évoluer, à grandir dans votre projet, dans vos idées, tout simplement. Voilà un petit peu le message. Après, je vais prendre ici euh, le Béline et on va regarder sur le côté sentimental, si vous le voulez bien, par rapport un petit peu à l'énergie, qu'est-ce qui s'en vient un petit peu pour, euh, pour nous ce mercredi. On y va, première carte, on nous parle ici d'ennemis. Tout simplement sur le côté sentimental, peut-être que vous allez apprendre la séparation euh, d'un couple, peut-être tout simplement, eh bien, vous allez aussi, hein, vu que ça touche le cœur, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, hein, pas que l'amour, hein, c'est aussi euh, l'amour fraternel, maternel, euh, amical aussi, hein, d'accord Mais peut-être ici que vous allez apprendre que quelqu'un, eh bien, va devoir aussi subir une intervention et puis vous êtes un petit peu en souci par rapport à cette personne, est-ce qu'elle va se rétablir, est-ce que ça va bien se passer comment cela va se passer, d'accord 
on continue. Nous avons ici la renommée. On nous parle ici d'une relation qui est reconnue en tant que telle. Pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir ici une demande en mariage, ou en tout cas une demande ici d'avancer par rapport dans, dans la relation que vous avez. Euh, vu qu'on est ici dans la renommée, c'est une reconnaissance. Donc enfin, peut-être que votre relation va être enfin mise aux yeux de tous. Vous n'allez plus vous cacher, vous allez justement... Eh bien, vous considérer en tant que tel et le montrer euh, sans aucune, euh, sans devoir vous cacher. Qu'est-ce que les autres, ils en pensent, on s'en fiche, hein, mais, 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 mais bien profond, quoi. D'accord Donc, euh, euh, ça peut aussi nous amener, encore une fois, hein, il y a le sentimental couple, amour, euh, voilà, entre deux êtres, mais il y a aussi le sentimental, l'émotionnel du cœur, et puis peut-être bah, tout simplement que vous allez être ici comblé d'un amour, parce que bah, vous allez être ici reconnu sur un plan professionnel, sentimental ou amical, et cela va ici vous amener cette richesse que vous étiez vraiment en attente depuis un petit moment, d'accord Peut-être aussi que bah, on va enfin vous dire qu'on a des sentiments envers vous, et puis que ça va un petit peu déclencher une relation. On nous parle ici de réussite sur les projets ici sentimentaux par rapport peut-être à un couple qui a envie de réaliser ou de concrétiser un projet, par rapport peut-être tout simplement à deux êtres qui s'aiment mais qui pour l'instant il n'y a que du contact oeil oeil <rire> Hein, du froid froid avec la main sans oui sans non on sait pas mais euh, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer en tout cas qu'on va franchir un pas et enfin on va comprendre que l'autre il a exactement les mêmes sentiments que nous on va en a envers lui ou envers elle et enfin là il y a quelque chose ici qui va vraiment démarrer on nous parle ici aussi, vu qu'on est dans de la réussite et la renommée, et eh bien une bonne nouvelle qui vous parle bien, mais ces derniers temps c'est assez récurrent, hein, donc euh, voilà, hein, je vais pas marquer tous les jours une bonne nouvelle vous parle bien, mais voilà, sur le côté ici sentimental, on est vraiment ici dans une bénédiction euh, des émotions ici du cœur, en tout cas pour ce début de semaine, et je vous souhaite que cela continue. On continue, nous avons ici le travail. Peut-être que sur le domaine sentimental, vous êtes en train de vous acharner à, euh, à je ne sais pas, peut-être construire votre cocooning euh, pour y fonder votre famille. Mais en tout cas, ici, on est en train de, de mettre sur pied, en tout cas mettre sur table, sur papier déjà, les projets que vous avez ici en commun. Et si je pourrais ici vous donner quelques... Euh, quelques conseils, encore une fois, hein, c'est pas moi qui les donne, hein, euh, c'est euh, euh, Nicolas apparemment, j'ai encore pas confirmation que c'est mon nouveau guide, mais j'attends. Euh, et puis, euh, lui, euh, oui, non, <rire> euh, lui ici vous dit que arrêtez de douter, hein, arrêtez de déplacer les choses, restez sur votre première idée par rapport ici à ce que vous êtes en train de mettre en place sur papier pour donner suite à votre, à votre union ou votre relation. Donc peut-être euh, qu'on est ici dans des préparatifs, d'accord Donc voilà, on continue. On a ici un procès, une libération par rapport à tout ce qui est ici, un acte de séparation, de divorce, tout ce qui est en lien ici avec la loi. Là, pour certains, eh bien, vous démarrez justement eh bien, les démarches pour mettre un terme à ce qui vous retient encore l'un à l'autre, d'accord Mais pour d'autres, j'ai l'impression ici qu'on enlève enfin les épées. Il y a vraiment peut-être cette bonne nouvelle, cette reconnaissance, cette renommée euh, qui était attendue par rapport ici peut-être au domaine de la justice, de mettre un terme peut-être, euh, enfin un divorce qui est statué et puis euh, vous pouvez maintenant démarrer votre vie en tant que personne libre à nouveau d'accord donc voilà un petit peu les messages euh, pour aujourd'hui j'espère que ce petit tirage en tout cas vous aura parlé moi je vous embrasse de, de, de je, oui je vous embrasse de tout mon cœur pour, pour, euh, voilà, pour votre présence pour vos abonnements pour vos messages qui me touchent sincèrement merci infiniment et surtout euh, pour ceux qui me suivent aussi sur, euh, sur Facebook on voit qu'il y a énormément de personnes qui viennent vous accoster vous promettre mon et merveilles euh, sur euh, sur ma page Facebook, donc euh, qui vous mentionne et qui vous disent voilà, je suis voyante, machin, gna gna gna. Donc, je vous remercie parce que beaucoup d'entre vous, vous m'envoyez des messages en privé pour m'avertir qu'il y a telle et telle personne qui a essayé de vous accoster et puis euh, vous les bloquez, vous faites le nécessaire et ça, je tiens vraiment à vous remercier, petite pouce que vous êtes, hein, parce que euh, ça montre à quel point, et eh bien, vous êtes saint d'esprit et je vous en remercie. Donc, voilà. 
Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Gros poutou m'amour. Je vous souhaite un merveilleux mercredi. Et si je peux me permettre, faites un acte euh, positif euh, dans le sens où faites du bien à quelqu'un qui vous entoure ou peut-être à la nature en plantant quelque chose. Mais c'est ce qu'on demande. Euh, après, vous faites comme vous voulez. Mais faire un, un geste bienveillant. D'accord Ça peut être ben, faire des petits soins, donner des petits soins à une association. Ou alors, euh, ben voilà, euh, aller dans la forêt et puis euh, planter une graine. Euh, Peut-être tout simplement téléphoner à quelqu'un qui est un petit peu dans le besoin actuellement. Ou tout simplement aller aider quelqu'un que vous savez qui est actuellement un petit peu dans une difficulté. Mais un acte bienveillant. Si, euh, comme on dit, hein, si on donne et qu'on n'est pas en attente de recevoir, à un moment donné, on est quand même comblé de joie dans l'émotion et d'avoir fait un acte euh, bienveillant. Donc, euh, il faut savoir donner pour recevoir. Je pense que c'est ça qu'on veut nous dire. D'accord Je ne sais pas si vous avez compris. <rire> je pense que oui. <rire> Allez, je vous embrasse, mon mec.